Hello everyone and welcome to the another video for uh, Digital Logic. We are discussing about the UPPSC LT Grade Teacher Recruitment, which is in 2018. So, if you like this video, then please like and share and subscribe to our channel on YouTube. There are two channels that we have, which is youtubecom lectures and second one is youtubecom UGCNetCSE. Now, in the previous video, in the video, we have discussed about the Boolean algebra. So, Boolean algebra is not easy to questions in the previous video. And in this video, we will discuss K-Maps. But just for some time, we will discuss K-Maps. But 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 for some time, we will अब देखिए हमारे अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए हमारे काफी कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे यूजीसी नेट के लिए गेट के लिए प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए और फॉर डिफरेंट ब्रांचेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस तो अगर आपको हमारे कोर्सेज चाहिए तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी ई मेल पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कर सकते हैं हम आपको कॉल बैक अरेंज कर देंगे देखिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है सिंप्लीफाइड बुलियन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल इज हमें एक ट्रूथ टेबल दिया है और इस ट्रूथ टेबल के लिए हमें एक बुलियन इक्वेशन को यहाँ पर निकालना है सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं पहला यू जस्ट सॉल्व इट बाई मेकिंग ए बुलियन एक्सप्रेशन ओके और दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर के uh, मैप का यूज करें ठीक है तो दोनों तरीके बहुत ही आसान है बट मैं इसमें हम सबसे पहले हम बुलेट एक्सप्रेशन के तौर पे इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर मैं सेम इक्वेशन का टेल यू कि हम के मैप के तौर पे कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है तो ये जो है हमारे पास जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ठीक है तो हम बुलेट एक्सप्रेशन से कैसे सॉल्व करेंगे हम इसकी एसओपी फॉर्म को निकालने की कोशिश करेंगे एसओपी फॉर्म में जहां जहां पर हमारे पास वन है हम उन टर्म्स उन सबकी प्रोडक्ट टर्म्स को ले लेंगे जैसे कि यहां पर हमारे पास वन है तो प्रोडक्ट टर्म क्या होगी हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड यहां पर एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड यहां पर एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट और यहां पर एक्स वाई और जेड कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो हमारे पास इन सब की प्रोडक्ट टर्म क्या बनेगी एसओपी क्या बनेगी हमारे पास देर इज एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो अब देखिए पहली जो हमारे पास टर्म है यहां पर एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड यहां पर भी है और एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड यहां पर भी है सो वी कैन टेक एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड इज कॉमन तो हमारे पास आएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड अंदर बचा वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां पर हमारे पास एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट यहां पर भी और एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट भी यहां पर भी है सो एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट हम यहां पर कॉमन लेंगे अंदर बचेगा वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट तो वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होती है वन तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एस एक्स एक्सोर जेड ठीक है तो बाय दिस जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर थ्री विच इज एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट ये करेक्ट ऑप्शन है ठीक है अब इसका जो दूसरा तरीका था वो था बाई यूजिंग के मैप तो इसके लिए हम के मैप ड्रॉ करेंगे तो के मैप किस तरह से दिखेगा वी हैव टोटल ऑफ थ्री टर्म्स ओके तो यहां पर हम लोग ले रहे हैं x और यहां पर ले रहे हैं हम लोग y z तो ये शो कर रहा है x कॉम्प्लीमेंट दिस इज x और ये शो कर रहा है y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z y z एंड y z कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो यहां पर दिस आर साइक्लिक कोड्स एज वी ऑलरेडी नो अब चेक कीजिए देखिए हमारे पास इफ आई जस्ट नंबर इट सो इट इज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये बहुत ही आसान है हमें पता है कैसे हमने बनाए थे ठीक है तो हमारे पास वैल्यूज वन कहां पर है यहां पर विच इज ऑन वन और थ्री पर थ्री और फोर पर दिस इज फोर एंड सिक्स पर दिस इज सिक्स ठीक है तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे एक कॉम्बिनेशन तो हमारे पास ये बन जाएगा और एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन जाएगा तो हमारे पास दो सब क्यूब बनेंगे यहां पर और ये जो सब सब क्यूब है यहाँ पर x की टर्म नहीं है एज यू कैन सी x इज कॉमन तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास uh, y uh, x इज कॉमन तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x और uh, दूसरी टर्म जो टर्म हमारे पास कॉमन है वो है हमारे पास z कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ से आएगा x z कॉम्प्लीमेंट और ये जो दूसरा सब क्यूब है हमारे पास इस सब क्यूब के अंदर हमारे पास 
एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉमन है और जेड कॉमन है तो यहाँ पर एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड आएगा तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड तो यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन सी है जो एक आंसर के तौर पर यहाँ पर आ रहा है ठीक है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा के मैप के रिलेटेड है तो दे आर सेइंग कि सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस के मैप इज तो इस के मैप के लिए सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो सकती है तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमारे पास सब क्यूब्स क्या क्या बन सकते हैं वट आर द पॉसिबल सब क्यूब्स ओके सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वेरी ईजी एट द सेम टाइम एज यू कैन सी हियर तो एक जो हमारे पास सब क्यूब है दिस इज द बिगेस्ट सब क्यूब वन बिग सब क्यूब तो ये जो सब क्यूब है क्या एक्सप्रेशन डिनोट कर रहा है दिस इज डिनोटिंग ए बी बिकॉज इस केस में हमारे पास बाकी सभी वेरिएबल चेंज हो रहे हैं सो इट इज नोटिंग ए बी और इसके अलावा जो दूसरा सब क्यूब हमारे पास बन सकता है बड़ा वो कौन सा बनेगा हमारे पास वी कैन मेक दिस एज अ सब क्यूब तो ये जो सब क्यूब है ये क्या डिनोट कर रहा है हमारे पास दिस इज नोटिंग सी एंड ए दिस इज ए सी बिकॉज यहाँ पर डी और डी कॉम्प्लीमेंट बी और बी कॉम्प्लीमेंट चेंज हो रहा है उसके अलावा हमारे पास और कौन सा सब क्यूब बन सकता है दिस इज द थर्ड सब क्यूब तो इस सब क्यूब की क्वेश्चन क्या बनेगी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास डी कॉमन है और डी के अलावा ए से सेम है सो वी हैव ए डी ओके एंड द फोर्थ सब क्यूब जो सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर सब क्यूब बनेगा वो हमारे पास होगा इस कलर चेंज कर देते हैं सो द फोर्थ सब क्यूब विल बी दिस वन और ये जो फोर्थ सब क्यूब है ये सिर्फ दो सब क्यूब्स यहाँ पर आए हैं सो यू कैन से यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा बी सी टी ओके तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी एंड डी ओके तो हमारे पास एक ऐसा टर्म आएगी प्रोडक्ट टर्म जहां पर तीन लिटरल्स होंगे तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग है ओके ए सी डी यहां पर भी डायरेक्टली रॉन्ग है बिकॉज यहां पर ए डी है यहां पर भी बाकी टर्म्स भी मैच नहीं कर रही है और यहां पर बी सी डी है तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं दोनों रॉन्ग है ऑप्शन नंबर टू जो है ऑप्शन नंबर टू में ए बी हमारे पास है ए सी हमारे पास है ए डी हमारे पास है बी सी डी हमारे पास तो एक करेक्टली मैच कर रहा है बट ऑप्शन नंबर थ्री के अंदर ए बी हमारे पास है ए डी हमारे पास है बी सी हमारे पास नहीं है और ए सी डी भी हमारे पास नहीं है तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू ओके देखिए काफी इजी क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं दूसरे कोर्सेज में जहां पर हमने के मैप को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ओके तो अगला क्वेश्चन देखते हैं के मैप से रिलेटेड ही तो दे आर आस्किंग द बुलियन फंक्शन फॉर द फॉलोइंग के मैप तो इस के मैप के लिए बुलियन फंक्शन क्या रहेगा तो यहाँ पर सब क्यूब्स क्या क्या बन सकते हैं देखिए इसमें एक बहुत ही बड़ा सब क्यूब अवेलेबल है यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो दिस इज द बिगेस्ट सब क्यूब विच इज पॉसिबल ओके तो यहाँ पर कितने uh, हमारे पास है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो टोटल एट क्यूब्स यहाँ पर है इस पूरे सब क्यूब के अंदर हमारे पास ए uh, चेंज हो रहा है ओके okay? एंड हमारे पास सी डी भी चेंज हो रहा है सिर्फ एक ही टर्म जो चेंज नहीं हो रही है वो हमारे पास बी तो यहाँ से आएगा हमारे पास बी ओके तो एक टर्म हमारे पास बी तो है ही है तो प्लस बी तो है ही है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर टू एंड फोर तो हमारे पास डायरेक्टली रॉन्ग रहे तो ऑप्शन वन और थ्री में से एक आंसर हो सकता है अब दूसरा सब क्यूब जो हमारे पास बनेगा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ तो दूसरा सब क्यूब जो हमारे पास बनेगा वो हम इसको बना सकते हैं बिकॉज इज ऑल्सो वेरी बिग सब क्यूब तो इस सब क्यूब में सी और डी सेम है बाकी ए और बी चेंज हो रहे हैं और इसके अलावा जो तीसरा सब क्यूब हमारे पास रहेगा वो ये है हमारे पास तीसरा सब क्यूब और इस सब क्यूब के अंदर हमारे पास ए चेंज नहीं हो रहा और इसके अलावा हमारे पास डी चेंज नहीं हो सो दिस इज ए डी तो हमारा टर्म्स क्या बनी दिस इज ए डी प्लस सी डी प्लस बी ओके अब इन दोनों टर्म्स में आई कैन टेक डी एज कॉमन तो डी अगर मैं कॉमन हुआ तो हमारे पास बनेगा ए प्लस सी प्लस बी ओके अब देखिए इस दोनों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर वन में ए प्लस सी प्लस डॉट डी प्लस बी दिस इज करेक्ट दिस इज एक्टली मैचिंग बट ऑप्शन नंबर थ्री इज रॉन्ग बिकॉज इज नॉट मैचिंग सो डायरेक्टली हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन करेक्ट सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफी इजी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है यूजिंग द के मैप्स तो मैंने कोशिश करी है इन पीपीटीज के अंदर कि मैं थोड़े डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी कवर कर सकू ताकि जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे तो आपको उतनी ही आसानी होगी एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए करेक्ट तो ये देखिए ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है बट यहाँ पर एक, एक जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो है दट कॉन्सेप्ट ऑफ डोंट केयर ठीक है तो दे आर आस्किंग हमारे पास एक के मैप है
कंडीशंस भी है तो इन डोंट केयर कंडीशंस से हमारे सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस आएगा तो हमें बस इस के मैप के लिए एसओपी फॉर्म देनी है तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारे पास डोंट केयर कंडीशन है सो वी कैन कंसीडर दिस डोंट केयर कंडीशन एज जीरो एज वेल एज वी कैन कंसिडर दिस डोंट केयर कंडीशन एज वन तो उसको हम जीरो और वन में किसी भी तरीके से कंसिडर किया जा सकता है जस्ट टू सोल्व द क्वेश्चन ओके तो यहाँ पर हमारे सब क्यूब्स कौन कौन से बन सकते हैं देखिए बहुत ही आसान है तो हमारे पास एक सब क्यूब तो ये बन सकता है ठीक है बहुत ही इजी सब क्यूब है बिकॉज हम इसको डोंट कैसे कंबाइन कर देंगे सो देट वी कैन मेक द बिगर इक्वेशन तो ये जो सब क्यूब है यहाँ पर z एक हमारे पास कॉमन टर्म है और z के अलावा हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट uh, एक कॉमन टर्म है देखो z है हमारे पास ये रहा हमारे पास z जो चेंज नहीं हो रहा और हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट एक टर्म है जो हमारे पास चेंज नहीं हो रही बाकी w और y दोनों चेंज हो रहे हैं तो दिस इज x कॉम्प्लीमेंट z और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा सब क्यूब बन रहा है तो ये एक हमारे पास दूसरा सब क्यूब है और इस सब क्यूब में आप चेक कर सकते हैं कि जो टर्म चेंज नहीं हो रही वो तो है एक हमारे पास z देखिए ये z यहाँ पर भी जीरो है और यहाँ पर भी जीरो तो z कॉम्प्लीमेंट एक तो हमारे पास टर्म है जो चेंज नहीं हो रही और उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी टर्म चेंज नहीं हो रही वो है हमारे पास एक्स तो ये हो गया जेड कॉम्प्लीमेंट एक्स तो हमारे पास सोल्यूशन क्या बनेगा दिस इज एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट एक्स विच इज एक्स एक्स और Z. देखिए बहुत ही आसान था इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग ओके ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज वाई नहीं है बट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बिकॉज एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड एक्स कॉम्प्लीमेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसके अंदर के मैप भी यूज कर सकते हैं बुलेट एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हैं तो चलो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को के मैप के बिना यानी कि बुलेट एक्सप्रेशन से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन क्या आता है अगर ये बुलेट एक्सप्रेशन से थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगा तो हम इसको के मैप से सोल्व करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो हमारे पास फंक्शन क्या है फंक्शन इज ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर खेल है वो इस चीज का है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि हम किस किस टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हम किस किस टर्म को कंबाइन कर सकते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना एक बहुत ही आसान हो जाएगा एक तरीके से कह सकते हो कि बच्चों का खेल हमारे लिए बन जाएगा ठीक है तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तो लेट मी ट्राई दिस कॉम्बिनेशन तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस टर्म को विच इज ए बी कॉम्प्लीमेंट सी तो यहां पर इसके साथ कंबाइन नहीं कर सकते दो टर्म्स का चेंज है इसके साथ भी हम कंबाइन नहीं कर सकते दो टर्म्स का चेंज है यहां पर हम इसको इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं और उसको हम इसके साथ भी कंबाइन कर सकते हैं तो इन दोनों टर्म्स में से हम किसी के साथ भी इसे कंबाइन कर सकते हैं तो एज्यूम करो कि मैं इसको इन दोनों को कंबाइन कर कर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ठीक है उसके अलावा अब मैं किस किस टर्म को कंबाइन कर सकता हूं अब मैं इस टर्म को और इस टर्म को भी कंबाइन कर सकता हूं ठीक है तो अगर इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा तो इसको कंबाइन करेंगे तो यहां से हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है बट अगर आप यहां पर देखेंगे तो इन एवरी टर्म वी हैव ए राइट सो एवरी एवरी टर्म वी हैव ए सो आई थिंक वी डोंट वॉन्ट टू एलिमिनेट ए अगर हम ए को एलिमिनेट करेंगे तो हम शायद आंसर तक ना पहुंच पाए तो शायद मैं अब इन दो टर्म्स को कंबाइन ना करूं बिकॉज मुझे ए को एलिमिनेट करना ही नहीं है ठीक है तो नेक्स्ट चॉइस जो है मेरे पास आंसर को देख के आई मीन ऑप्शन को देखकर मैं ये चॉइस लगा रहा हूँ तो नेक्स्ट चॉइस है हमारे पास कि मैं ए को एलिमिनेट नहीं करना चाहता तो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो हमारे पास ए एलिमिनेट नहीं होगा करेक्ट और उसके अलावा हाँ तो अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट अगर हमने कॉमन लिया और साथ में सी कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से तो हमारे पास बचेगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस उन दोनों टर्म्स में से अगर हम ए और सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए C कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट C प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट ठीक है अब देखिए ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है अब इसमें से पहले हम चेक करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर
ठीक है यहाँ पर भी ए कॉम्प्लीमेंट सी एंड ए सी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है ठीक है यहाँ पर नहीं आ रहा ठीक है तो मे बी मे बी वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन नंबर सी एज वेल एज यहाँ पर आप चेक करिए ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा तो मे बी वी कैन ऑल्सो एलिमिनेट ऑप्शन नंबर डी तो हाफ क्वेश्चन को सॉल्व करते ही हमें पता चल गया कि मे बी हम दो टर्म्स को यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं तो कई बार जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आंसर सिर्फ एलिमिनेशन से भी याद आता है कि अगर आपको ये पता है कि किस किस टर्म्स को आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो वहां से भी आप आंसर्स को लेकर आ सकते हैं ठीक है तो मैं चाहता हूं कि इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से मैं ए को एलिमिनेट ना करूं बल्कि ए को एलिमिनेट ना करने की जगह पर हम लोग बी को एलिमिनेट करने की कोशिश करें या फिर सी को एलिमिनेट करने की कोशिश करें ठीक है तो हमारे पास ये दो टर्म्स है विच इज ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी ठीक है तो इस टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग तो ये सॉल्व करेंगे तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ओके हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसी टर्म्स पे हम लोग कैसे कर सकते हैं वी कैन टेक ए सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट ठीक है ऐसा मैंने क्यों किया बिकॉज आई कैन जस्ट डिस्ट्रीब्यूट विथ टू वेरियबल्स और आई कैन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट विथ वन सिंगल वेरियबल ए सी कॉम्प्लीमेंट ओके फाइन अब इस वाल टर्म में से हम लोग सी को एलिमिनेट कर सकते हैं तो मेरे पास बचेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ से आएगा ए डॉट ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी बनेगी ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी तो हमारे पास आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी विच इज ऑप्शन नंबर बी सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन देखिए कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया अब आगे बढ़ते हैं देखिए जब भी मैं कोई क्वेश्चन यहां पर देता हूं तो आप मेरे सॉल्यूशन को देखने से पहले वीडियो को पॉज करें और अपना सॉल्यूशन देने की कोशिश करें अगर आप अपना सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे तो इससे आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी और फिर मैच करिए कि मेरे सोल्यूशन से और आपके सोल्यूशन में आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे ठीक है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है द स्विचिंग एक्सप्रेशन दिस इज गिवन एंड वी हैव टू कि स्विचिंग एक्सप्रेशन फॉर दिस तो इसके दो तरह के अगेन वी कैन यूज अ के मैप और वी कैन यूज अ बुलेट एक्सप्रेशन बट यहाँ पर के मैप सॉल्व करना ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि यहाँ पर टर्मोलॉजीज की बात की गई है तो हमारे पास के मैप के अंदर हम लोग लिख लेते हैं फिर से के मैप बनाते हैं यहाँ पर दिस इज अ फोर वेरिएबल के मैप चार वेरिएबल के के मैप के अंदर दो ए uh, बी हमने यहाँ पर लिया और सी डी हमने यहाँ पर लिया तो इसकी नंबरिंग एक बार इजिली कर लेते हैं हम लोग दिस इज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन ओके तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास वन पर दिस इज वन ओके फोर फाइव नाइन इलेवन और ट्वेल्व तो वन फोर फाइव नाइन इलेवन और ट्वेल्व ठीक है तो यहाँ पर ये नहीं है ओके तो अब देखते हैं सब क्यूब्स यहाँ पर क्या क्या बन सकते हैं तो सब क्यूब्स क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पर दिस कैन बी वन सब क्यूब इसके अलावा दिस कैन बी ए सब क्यूब एंड दिस कैन बी ए सब क्यूब और जब हम सब क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स और प्राइम इम्प्लीकेंट्स का जरूर ध्यान रखेंगे ठीक है तो ये डिनोट करा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी ए बी एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट ये डिनोट कर रहा है सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी सी डी एंड सी डी कॉम्प्लीमेंट तो ये वाला जो सब क्यूब है इसके अंदर ए बी कॉम्प्लीमेंट एक टर्म है जो चेंज नहीं हुई और डी एक टर्म है जो कि चेंज नहीं हुई उसी तरीके से ये वाला जो सब क्यूब है इस सब क्यूब के अंदर सी कॉम्प्लीमेंट टर्म डी और ए कॉम्प्लीमेंट ये चेंज नहीं हुआ और इस वाले सब क्यूब के अंदर सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट और बी ये टर्म चेंज नहीं हुई तो हमारे पास सोल्यूशन टर्म क्या बनी ए बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट करेक्ट आंसर मैच कर लेते हैं तो हमारे पास है ए बी कॉम्प्लीमेंट डी सो दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट डी दिस इज करेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी यहां पर मैच कर रहा है और बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट तो ये भी यहां पर मैच कर रहा है तो आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमें बस यहाँ पर ये चेक करना था कि हम लोग के मैप्स को कैसे बना सकते हैं अगर आप यहाँ पर के मैप बना सकते हैं तो इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व 
कर सकते हैं ठीक है बहुत ही इजी था आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखिए हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं तो हमें चार वेरिएबल का केमैप बनाना है तो थोड़ा सा इस बार मैं थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि हमें आ, समझने में और बनाने में आसानी रहे तो चार वेरिएबल का केमैप है तो टोटल ऑब्वियसली सिक्सटीन सब क्यूब्स होंगे यहाँ पर सिक्सटीन क्यूब्स है तो हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाई जेड है तो डब्ल्यू एक्स हम यहाँ पर लेते हैं और वाई जेड हम लोग यहाँ पर लेते हैं ठीक है तो नंबरिंग जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन तो हमारे पास ये टोटल सारी नंबरिंग हो गई अब चेक करते हैं कि हमारे पास वन कहाँ कहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास वन फिर थ्री फिर फोर फिर सिक्स फिर नाइन इलेवन ट्वेल्व एंड फोर्टीन देखिए बहुत ही आसान था है ना बहुत ही आसान ओके तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट दिस इज वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट वाई इज कॉम्प्लीमेंट जेड वाई जेड एंड वाई जेड कॉम्प्लीमेंट ओके तो यहाँ पर दो सब क्यूब्स बनेंगे गाइस हमें बस ये नहीं बताना कि इसका आंसर क्या होगा वी डोंट नीड द आंसर राइट क्लियरली दे आर नॉट आस्किंग वट इज अन एक्सप्रेशन एज यू कैन सी दे आर नॉट आस्किंग वट इज अन एक्सप्रेशन दे आर आस्किंग बुलियन एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स हाउ मेनी वेरिएबल्स विल नॉट बी देयर इन द बुलियन एक्सप्रेशन सो ऑब्वियसली यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इस वाले केस में हमारे पास जो भी बुलियन एक्सप्रेशन बनेगी वो हमारे पास दो वेरिएबल की बुलियन एक्सप्रेशन बनेगी और इस वाले केस में हमारे पास दो वेरिएबल की बुलियन एक्सप्रेशन बनेगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी वेरिएबल से फ्री है ओके okay, और इंडिपेंडेंट है अब देख लेते हैं किस किस वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है ये जो बुलेट एक्सप्रेशन है ये डिनोट करेगा हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड जेड दैट इज जेड एक्स कॉम्प्लीमेंट और ये वाले जो बुलेट एक्सप्रेशन है यहाँ पर डिनोट होंगे हमारे पास एक्स और जेड कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास आया एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही बुलेट वेरिएबल्स का यूज हुआ और यहाँ पर जो W एक बुलियन वेरिएबल है हमारे पास W और Y ये दो बुलियन वेरिएबल्स का यूज नहीं हुआ तो इसी वजह से दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट ऑफ टू वेरिएबल्स बहुत ही आसान क्वेश्चन था राइट right? आगे बढ़ते हैं गिवन एक uh, हमारे पास फंक्शन uh, है और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वल देखिए हर एक क्वेश्चन की टाइप बहुत अलग अलग है तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली चूज किया गया है ताकि हर एक टाइप को आप देख सके तो दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वेलेंट कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेलेंट नहीं है ठीक है टू द फंक्शन एफ इस फंक्शन एफ से रिलेटेड अब इसके दो तरीके हैं गाइस पहला तरीका तो ये है जो बहुत ही आसान तरीका है तो आप इन्हीं एक्सप्रेशन को एक दूसरे से कंपेयर कर लीजिए कि कौन कौन सी एक्सप्रेशन है जो एक ही चीज को डिनोट कर रही है आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और एक मिनिमाइज फॉर्म में लेके आ सकते हैं दूसरा तरीका है कि आप इस के मैप के थ्रू भी सोल्व कर सकते हैं ठीक है तो लेकिन के मैप के थ्रू सॉल्व करना थोड़ा आसान रहेगा पहले तरीके से शायद थोड़ा सा बीच बीच में अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन ट्रिकी बनाया है तो आप पहले तरीके से आप अटक जाएंगे ठीक है बट पहले तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ठीक है तो हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं यहाँ पर तो हम लोग चार वेरिएबल्स का के मैप बना रहे हैं ठीक है तो हमारे पास है डब्ल्यू और वाई सो दिस इज डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स डब्ल्यू And W X complement. This is Y complement Z complement, Y complement Z, Y Z and Y Z complement. Fine. अब देखिए यहाँ पर होगा क्या? हमारे पास numbering कैसे हैं? This is zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Okay. अब देखिए हमारे पास zero, zero पर बने. तो यहाँ पर वन है फोर पर वन है एंड जीरो वन टू थ्री फोर पर वन है और सेवन पर वन है तो दिस इज सेवन नाइन पर वन है एट पर वन है थर्टीन पर वन है और फिफ्टीन पर वन है ठीक है तो थर्टीन और फिफ्टीन यहाँ पर भी हमारे पास दो वन हैं, तो हमारे पास कहाँ पर है जीरो फोर फाइव सो फाइव यहाँ पर रह गया है तो दिस इज फाइव ठीक है सेवन एट नाइन थर्टीन एंड फिफ्टीन तो क्वेश्चन की जो वेरिएशन है वो सिर्फ इस पॉइंट से आएगी कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से सब क्यूब्स को आप सिलेक्ट करते हो बनाने के लिए ठीक है तो इसमें बहुत सारे अलग अलग सब क्यूब बन सकते हैं तो पहले हम लोग ट्राई कर लेते हैं तो पहला एक सब क्यूब आप ये बना सकते हो 
दो सब क्यूब्स और तीन सब क्यूब तो एक तो ये चॉइस है आपके पास तो इस चॉइस से हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा सोल्यूशन इक्वेशन दिस इज डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस दिस इज नोटिंग दिस विल बी एक्स एंड जेड प्लस दिस थर्ड वन विल बी डिनोटिंग डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एंड डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जेड कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो ये किससे मैच कर रहा है चेक कर लेते हैं डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट तो डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कहीं पर है ये रहा डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट ठीक है एक्स जेड तो इस एक्सप्रेशन में एक्स जेड नहीं है इस एक्सप्रेशन में डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट ओके यहाँ पर भी है हमारे पास और डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर भी है हमारे पास ठीक है तो तीनों में डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट आ गया ठीक है एक्स जेड तो यहाँ पर हमारे पास एक्स जेड आ गया और W कॉम्प्लीमेंट X कॉम्प्लीमेंट Y कॉम्प्लीमेंट ये भी आ गया तो ये हमारा एग्जैक्टली exactly मैच हो रहा है ठीक है देखिए एक तरीका हम लोग यहाँ से एक पर एक तरीका लगाने की कोशिश करते हैं कि इसमें से एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा है एसेंशियल प्राइम ठीक है तो हमारे पास आएगा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट यानी कि कोई भी आप सोल्यूशन लगाओ तो वो एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हमारे पास आना ही आना चाहिए अब इस पूरी एक्सप्रेशन में जो सबसे असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है वो ये है देखिए ये हमारे पास एक असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है तो आप इस इस के मैप से कोई भी सॉल्यूशन निकालें देखिए इस के मैप से मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल है बाय मेकिंग डिफरेंट सब क्यूब्स जैसे कि अगर एक दूसरे तरीका में सब क्यूब्स निकालने का बनाता हूं तो मैं इसको और इसको भी एक सब क्यूब बना सकता हूँ ठीक है इन दोनों को एक सब क्यूब में जोड़ सकता हूँ इसको एक सब क्यूब में जोड़ सकता हूँ और इसको भी एक सब क्यूब में जोड़ सकता हूँ तो यानी कि एक से ज्यादा अलग अलग एक्सप्रेशन पॉसिबल है लेकिन हर एक एक्सप्रेशन में ये एक ऐसी टर्म है जो आएगी ही आएगी विच इज एक्सेड अगर किसी भी टर्म में यहाँ पर एक्सेड नहीं है तो यानी कि दैट विल बी ए रॉन्ग आंसर ठीक है दैट विल दैट विल मे नॉट बी इक्वलेंट ठीक है तो यहाँ पर एक्सेड है हमारे पास ठीक है यहाँ पर भी एक्सेड है तो यानी कि दो टर्म्स में तो एक्सेड है तो दे मे बी अ करेक्ट आंसर जिसमें से बी टर्म्स तो हमारी मैच हो गई ठीक है अब जो एक्स है देखिए यहाँ पर भी एक्ज है एक तरीके से क्योंकि यहाँ पर y और y कॉम्प्लीमेंट इसको मैच किया गया है मतलब y और y इसमें एक्जेड कॉमन लेंगे तो y कॉम्प्लीमेंट एलिमिनेट हो जाएगा तो यानी कि ऑप्शन नंबर c और b एक तरह से सेम ही है अगर ऑप्शन नंबर b एग्जिस्ट करता है तो ऑप्शन नंबर c भी एग्जिस्ट करता है ठीक है और लेकिन ऑप्शन नंबर d में क्या है कि यहाँ पर कहीं पर भी एक्स नहीं है हमें कहीं पर भी एक्स नजर नहीं आ रहा बिकॉज एक्स जेड इज असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट और जो कि इसके हर एक सोल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर डी में नहीं है तो क्लियरली कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज नॉट इक्वल एंड और इट मे नॉट बी अ करेक्ट आंसर ठीक है तो डायरेक्टली इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को बट एनी वेज आप इसको ऑल सोल्यूशन तरीके से अपने तरीके से सॉल्व कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर ए बी सी जो है वो पॉसिबल है लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसके सोल्यूशन में एक्जेक्ट होना ही होना चाहिए फाइन ओके तो नेक्स्ट के मैप हम लोग देख सकते हैं तो इस के मैप के अंदर x denoted don't care term what is the minimum form of function तो ये देखिए बहुत ही आसान है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर अभी छोड़ देता हूँ बिकॉज इस तरह के हम काफी क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं बट एनी वेज चलो ठीक है मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ फॉर द सेक ऑफ कम्प्लेसिटी तो यहाँ पर एक तो हमारे पास ये एक सब क्यू बन सकता है ठीक है चारों कोनों से डोंट केयर कंडीशन के साथ तो जो चारों कोनों का जो सब क्यू है इसके अंदर हमारे पास D है D कॉम्प्लीमेंट जो कि सेम रहेगा उसके अलावा हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट है वो सेम रहेगा तो B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट इस सब क्यूब से बन सकता है ठीक है तो B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट यहां पर भी है B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट यहां पर भी है यहां पर भी है और यहां पर भी है तो चारों में है तो यानी कि हम किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते इसके अलावा जो दूसरा सब क्यूब यहां पर बनना जो जरूरी है एक तो ये है और एक ये है तो इन दोनों में भी एक्चुअली हम लोग ऐसे कंबाइन कर सकते हैं इसको इसको और इसको कंबाइन कर सकते हैं तो अगर इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या टर्म आएगी हमारे पास टर्म आएगी डी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट तो ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट फॉर द मिनिमम जो इसका एक्सप्रेशन रहेगी वो रहेगी हमारी ऑप्शन नंबर ए ठीक है बहुत ही आसान था राइट देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को आज होमवर्क लें और इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करें और जो भी इसका आंसर आए कृपया वो कमेंट ब
देखिए ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें ओके okay, तो इस वीडियो में बस इतना ही अगले हम अगले वीडियो में हम लोग चेक करेंगे जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट के और वहां पर भी मैं कुछ के मैप सर्किट क्वेश्चंस को ऐड करने की कोशिश करूंगा एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच